Já reparou que você passou uma grande parte da sua vida assistindo filmes e desenhos animados e ainda não sabe como foi que essa arte foi inventada? Fica tranquilo, esse canal aqui é focado em animações e eu nunca sequer fiz um vídeo sobre a origem das animações. O quê? Então hoje eu vou aproveitar aqui pra te contar a história das animações de uma forma muito simples, pra você entender como que surgiu essa arte, que eu sou completamente apaixonado. E se você tá aqui vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você também é. Você sabe qual foi a primeira animação de todos os tempos? Qual foi o primeiro? primeiro longa-metragem animado de todos os tempos? Não foi Branca de Neve, tá? Não sabe, hein? E de quebra, no final do vídeo, ainda vou falar sobre a origem da dublagem brasileira que tem tudo a ver com uma animação específica que se não fosse por ela, a gente talvez nunca teria dublagem aqui. Não dá pra acreditar. Eu resolvi fazer esse vídeo um pouco incomum aqui no canal sobre os bastidores de tudo, mas que eu gosto muito de saber sobre essas coisas. Então eu resolvi compartilhar com vocês a origem das animações. Roda aí. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria muito saber de verdade se vocês vão curtir esse tipo de vídeo aqui específico sobre bastidores, porque se a resposta for positiva, eu quero trazer de verdade mais vídeos assim pra vocês nesse próximo mês. Então deixa aí nos comentários agora o que, que você acha disso. Você curte esse tipo de vídeo sobre os bastidores, a origem, a história por trás das coisas, como que as coisas funcionam? Comenta aí pra eu saber. Aproveita que você vai comentar e já deixa o like no vídeo, porque você sabe que essas coisas são muito importantes pro YouTube funcionar essa coisa toda, tá bom? Muito obrigado de coração. Valeu! A primeira animação do mundo, galera, é um assunto meio polêmico porque não é unânime. Na verdade, cada país teve a sua história de origem das animações e começaram a criar animações de uma forma parecida. Mas o curta-metragem, que a maioria dos estudiosos desse assunto acreditam ter sido a primeira animação de todos os tempos, foi a Humorous Faces of Funny Faces, de 1906. Essa animação mistura desenhos em um quadro negro com giz e também recortes de partes para movimentar o personagem, que é chamado, inclusive, hoje em dia, de Stop Motion. Muita gente aqui no canal, quando eu falo de Coraline, por exemplo, diz que esse filme não é uma animação, é um stop motion. E na verdade vocês não estão errados. Até porque stop motion é um tipo de animação, justamente. E é um tipo que consiste em você tirar várias fotos de um objeto real, enquanto muda ele de posição várias vezes e com edição e recortes, junta tudo no final para dar a impressão de movimento. Já a animação tradicional, que é feita em desenho, você faz ali vários desenhos um por cima do outro em folhas diferentes com mudanças mínimas mas para dar impressão de movimento conforme as folhas vão trocando de lugar. Isso tudo é filmado. Mas stop motion não é menos animação. É tão animação quanto uma animação tradicional. Só é um estilo diferente. O stop motion é tão animação quanto o um método tradicional que inclusive foi criado ao mesmo tempo, né? Como foi o caso dessa primeira animação de todos os tempos que mistura justamente os dois estilos para não deixar ninguém na dúvida. E em 1907, nós tivemos uma animação japonesa chamada Katsudo Shashin. Ela tinha apenas 3 segundos e mostrava que os japoneses não estavam pra brincadeira nesse ramo aí, né? Apesar de que até hoje ninguém sabe quem foi que fez essa animação aí que se encontrava perdida até alguns anos atrás. E em 1908 surgiu uma animação francesa chamada Fantasmagori, que também usou a técnica de stop motion. E as coisas foram avançando e em 1911 saiu uma animação chamada Little Nemo, que já era colorida e foi feita pelo cartunista Winsor McKee, que era uma coisa meio em loop ali, bem curtinha, nada muito agressiva mas que a coloração já dava uma revolucionada. Ainda em 1916, a gente teve uma animação chamada Bob Bumps at the Circles, onde nós tivemos pela primeira vez uma animação feita por camadas, ou seja, os personagens eles eram separados do cenário para poder separar tudo e não ficar precisando redesenhar os cenários toda vez. Isso foi feito pelo Earl Hood e foi de fato uma pequena revolução ali que ele fez. Até porque até hoje as animações utilizam essa técnica, claro, de uma forma muito mais evoluída, mas é uma coisa que é muito, muito mais fácil pra fazer animação quando você consegue separar todos os elementos da tela em camadas e não precisar ficar redesenhando tudo toda hora que aquele negócio aparecer de novo. Aliás, foi mais ou menos nessa época aí que surgiu uma coisa revolucionária também criada por Max Fleischer chamada Rotoscopia lá em 1914. A Rotoscopia é basicamente a utilização de filmagens reais pra poder criar animações por cima dos movimentos dos atores pra deixar tudo mais realista e a evolução dessa técnica é usada até 
até hoje em diversas áreas. Filmes como Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve e os Sete Anões, basicamente todos os filmes da Disney da Era de Ouro utilizaram essa técnica aí. Mas voltando aqui, eu preciso te falar qual foi a primeira animação em longa metragem feita de todos os tempos da nossa história. E não foi Branca de Neve, como eu sempre falei aqui erradamente no canal. Vocês me desculpem. Ah, mas isso é um erro monumental. Na verdade, o primeiro longa metragem de todos os tempos, e isso é meio que um consenso geral também, é uma animação da Argentina, cara. Exatamente, essa animação se chama El Apostle de Quirino Cristiani E ela foi uma animação feita 100% à mão por ele dentro da casa do cara Mas ela tem mais de 70 minutos e é considerada oficialmente a primeira animação de todos os tempos E estreou em 1917, 20 anos antes de Branca de Neve estrear no mundo Mas infelizmente esse filme foi perdido e nós temos apenas registros históricos dele Pelas barbas do profeta! Mas imaginar que você sempre falou que a a primeira animação longa-metragem do mundo foi Branca de Neve? Sim, porque eu tava intoxicado, eu admito, eu tava intoxicado por essas mentiras que os Estados Unidos inventa. Tudo que os Estados Unidos fala que eles foram os primeiros a fazer, você tem que desconfiar, porque eles adoram falar que foram os primeiros a fazer um monte de coisa e na verdade não foram. Eles até hoje não falam que foram eles que inventaram o avião. Oh! <risos> Bom, vamos seguir aqui, depois que a gente teve esse primeiro longa-metragem argentino aí, lá na casa do cara sendo feito, que estreou e tudo mais, outras animações foram lançadas aí e fizeram algum sucesso no meio do caminho. E o que teve mais de destaque foi, de fato, o Gato Félix, né? Que depois acabou fazendo muito sucesso realmente no mundo inteiro. Mas, em 1923, um certo rapaz aí, chamado Roy Disney, junto com seu irmão chamado Walt Disney, abriram uma certa empresa, um, um estúdiozinho de garagem ali, chamado Walt Disney Studios. Um estúdiozinho de animação humilde, nada demais. Mas foi perrengue atrás de perrengue. Eles não fizeram sucesso de primeira, eles lançaram várias animações simples que não deram em absolutamente nada até que chegou o dia, o dia abençoado, o dia que o próprio Walt Disney teve a ideia brilhante de criar um animal, criar um protagonista, um roedor que faria sucesso mundial, que seria uma celebridade no mundo inteiro. Você sabe quem seria esse roedor? Você tá pensando no Mickey Mouse? Não, era o Oswald. O quê? Oswald, o coelho sortudo, foi o primeiro personagem famoso, foi a estrela da Disney na época, mas depois de fazer vários mini filmes do Oswald para a distribuidora Universal, o Walt Disney acabou tomando uma chapuletada da empresa e perdeu os direitos do próprio personagem que ele criou. O cara levou um golpe mesmo, mas aí o Walt Disney não se deu por vencido e ele resolveu começar do zero e aí sim ele criou um novo personagem, o Mickey Mouse. Ele veio então com um curta famosíssimo chamado Steamboat Willie em 1928. Foi um dos primeiros cartoons que tinham um sons sincronizados com a animação. Isso era coisa que não tinha antes. E só para deixar claro para quem tá preocupado aí, a Disney vários anos depois, em 2005, comprou de volta os direitos do Oswald o Coelho, e ele é da Disney hoje em dia de volta, obviamente. Enfim, em 1932, quatro anos depois da criação do Mickey, a Disney lançou um curta chamado Flowers and Trees, que foi o primeiro Oscar do estúdio, além de ser a primeira animação feita com o estilo Technicolor, que foi justamente o estilo que permitia com que os filmes, de maneira geral, não apenas animação, tivessem cores, porque até aquele momento os filmes eram em preto e branco, lembre-se disso. Algumas animações conseguiam até ser coloridas porque os animadores pintavam os quadros um por um, mas isso dava um trabalho gigante, né? Porque você imagina, três minutos de animação eram 700 quadros, então era uma coisa meio de louco, mas era possível. Então esse estilo de filmar em Tecnocolor realmente revolucionou a indústria, porque você já filmava em colorido, o que já era um negócio incrível. E aí começaram a surgir vários personagens e a animação de fato começou a ficar popular, um negócio que todo mundo assistia na televisão, né? Bobice, veio papai. Ô, oh, Olivia, vem para levá-la ao zoo para ver os animais. Tô ocupado, papai. Ô, oh, é uma pena. Mas pode a Beth Boop, lembra da Beth Boop? Conheci ela lá no lado da Paula Roger Rabbit, mas ela já era famosa antes. No more anything to wear. No more ribbons for my hair. E também surgiu uma coisa nesse momento que revolucionou a indústria, que foi a câmera multiplano. This is the plan for a super cartoon camera. We call it The Multiplane Camera. Basicamente é uma evolução da animação em camadas feita pela primeira vez lá naquele curta do Menino do Circo, lá que eu falei no começo. Mas um cara chamado William Garrett criou pra Disney uma versão extremamente aprimorada daquilo. É uma evolução, de fato. É uma máquina presa numa câmera que era capaz de utilizar diversas camadas, separando não apenas os cenários, mas também os outros elementos, os objetos. Separava tudo, fazendo com que tudo pudesse se mover ao mesmo tempo, dando uma sensação de movimento 3D. Era um negócio incrível. Inclusive, 
olha só que curioso, antes desse cara aí inventar essa câmera multiplano, que é realmente muito famosa hoje em dia, uma mulher que não é muito conhecida e reconhecida hoje, chamada Lotte Heininger, utilizou sozinha um estilo muito parecido de animação em camadas para fazer o segundo longa-metragem animado da história das animações, As Aventuras do Príncipe Ahmed, de 1926. Pra você ver que Branca de Neve não foi o primeiro e nem o segundo longa-metragem de todos os tempos, foi o terceiro! Não, não pode ser. Mas calma, isso não faz com que Branca de Neve seja menos revolucionária do que foi. Só faz os Estados Unidos serem mais babacas do que eles já são. Afinal, a Branca de Neve ainda é considerada a primeira animação em longa-metragem é, comercial do mundo. Ou seja, aqui estreou em vários cinemas do planeta inteiro ao mesmo tempo e tudo mais. Inclusive no Brasil, vou falar já já disso, segura aí. Branca de Neve foi extraordinário, porque foi a primeira animação a juntar a técnica de rotação de utilizar movimentos reais para ser a base do filme. E ela também tinha cores muito vivas, né? Porque ela usou o Technicolor. Ela tinha muitos diálogos e por isso ela foi um sucesso absoluto. Ela era um filme completo mesmo, né? Nenhuma animação era comparada a Branca de Neve. Fora ser um musical também, que não tinha isso antes em animação. Então, assim, Branca de Neve tá de brincadeira. É um negócio que, sem comparação, é brabo demais. Eu sou apaixonado até hoje. <música> ganhar um Oscar especial que era acompanhado de outros sete Oscars menorzinhos representando os anões. Foi incrível também. Aí, enfim, nesse período aí surgiu um monte de outras animações famosas, como, por exemplo, o Pica-Pau, que era aquele Pica-Pau biruta, né, completamente caótico, o Zui Tunes, com a Warner trazendo vários personagens icônicos, e os inesquecíveis Tom e Jerry, que também marcaram demais uma época. Fora que também surgiu a Hanna-Barbera ali, mais ou menos naquela época, com os Flintstones, Scooby-Doo, isso logo depois na época que a televisão também já tomou a geração inteira, né, não apenas o cinema. Não dá pra falar da linha do tempo das animações, até porque cada país a animação foi desenvolvendo de uma forma diferente. Nos anos 70 pra 80, os animes japoneses começaram a se popularizar no mundo inteiro. Então se eu falar da história das animações, tipo, no mundo inteiro, aí vai dar 10 horas de vídeo, aí ninguém aguenta. Eu só quero falar duas coisas aqui. Em 1961, o Walt Disney fundou a CalArts, que era um instituto de artes ali focado em animações. Tinham vários cursos pra profissionalizar pessoas dessa área aí que queria trabalhar com animações. E talvez você conheça alguns alunos alunos hoje em dia desse curso aí. Por exemplo, um rapaz chamado Tim Burton, que foi o roteirista e produtor de O Estranho Mundo de Jack e diretor do filme A Noiva Cadáver. Mas, principalmente, alguns jovens que fizeram esse curso aí que o Walt Disney criou, se juntaram no futuro e criaram uma empresa chamada Pixar. Você conhece esse estúdio? Você ouviu falar no estúdio chamado Pixar? Aham. Uh -huh. Eles simplesmente fizeram a primeira animação 3D da história e passaram a concorrer com a própria Disney no futuro por um período ali até serem comprados pela Disney em 2006 e se tornarem aliados finalmente. Parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. Mas os filmes em 3D da Pixar fizeram com que as animações 2D da própria Disney fossem deixadas de lado, criando a popularidade desse estilo 3D que é usado até hoje em quase todas as animações. Ai, não faça isso, tu me deixou preocupado. Infelizmente, né? Eu queria mais filmes 2D hoje em dia. Inclusive, se o Walt Disney não tivesse criado o Sabobis desse curso aí de animações, talvez a gente não teria a existência da Pixar hoje. E as animações 2D ainda existiriam. Ah, mas aí não teria Toy Story. Eu não queria viver num mundo que não existisse Toy Story. Ai, cara, que, que vida cruel. Por que, que não pode existir 2D e 3D ao mesmo tempo? Você é um homem muito triste e estranho. A questão é a seguinte. No Brasil, tá? Em 1996, estava sendo uma animação feita 100% em 3D pelo animador Clóvis Vieira, chamada Cassiopeia. Mas por conta de problemas internos, o lançamento desse filme foi adiado e ele saiu meses depois de Toy Story. Então a gente, por questões burocráticas, questões técnicas, a gente tem a segunda animação 100% 3D da história do mundo. E que ninguém nunca viu também, porque realmente foi uma animação que não ficou nem um pouco popular no Brasil. Não! Não, não, não! Enfim, o resto da história das animações vocês conhecem, não vou falar tudo aqui, porque vocês estão vendo aí hoje em dia a história acontecer. Eu só queria falar de um detalhe, porque a primeira dublagem feita no Brasil foi do filme Branca de Neve e os Sete Anões. Você sabia disso? <risos> sabia, não. Mas não foi a dublagem que você conhece. Essa dublagem que você já viu várias vezes no filme Branca de Neve, não foi a oficial. Um dia, um dia, eu serei feliz sonhando 
isso aí que você sempre assistiu não é nada mais, nada menos do que uma redublagem de Branca de Neve. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Olha só que coisa de maluco. Quando Branca de Neve foi lançada em 1937, 37, a dublagem de animações, ela até existia no mundo, mas só na Europa, no México, no Japão. Mas não tinha em português do Brasil. Isso era completamente inconcebível. As pessoas daqui do Brasil assistiam filme legendado e era isso aí, não tinha dublado. Só que o próprio Walt Disney olhou pro Brasil e falou Pera aí, meu irmão, olha esse país aqui chamado Brasil Grande pra caramba, vamos lançar essa bobista esse filme no idioma deles, pô O Walt Disney, ele era visionário, ele gostava do Brasil Ele tinha um negócio com o Brasil, ele, ele sabia que o Brasil era um país que podia crescer Coitado, até hoje não aconteceu isso, né, Walt Disney, mas talvez um dia Mas ele gostava tanto do Brasil que ele criou, anos depois, né, o personagem Zé Carioca Pra atrair os brasileiros pra Disney, né, e ele fez muito sucesso aqui Então, produzida pela Columbia Discos, a dublagem brasileira de Branca de Neve foi feita no Brasil. E já que se tratava de um musical, para desenvolver o trabalho de adaptação foi chamado um cara chamado Braguinha, que era um conceituado compositor de marchinhas da época. Sabe aquelas marchinhas de carnaval, tipo, oh, abre alas que eu quero passar? Então, esse cara fazia isso. E aí o Braguinha escalou o que havia de melhor na música brasileira para compor o elenco do filme. A dublagem brasileira já começou com Star Talent. Coincidência? Acho que não! Para o papel da Branca de Neve foi escolhida a lendária Dalva de Oliveira e o famoso Carlos Galhardo foi escalado para emprestar a voz para o príncipe, chegando a impressionar o próprio Walt Disney, que achou a melhor dublagem entre todas as dublagens do mundo. Aqui é o Brasil, rapaz. É a melhor dublagem do mundo desde a primeira. Esqueça tudo. Não, não. Ele tem toda a razão. Enfim, só que essa dublagem aí, essa que foi feita, que o Walt Disney achou incrível, se perdeu. Não é a dublagem que a gente conhece. A galera deixou ela mal conservada, ela estragou. A galera perdeu a dublagem que o Walt Disney gostou. O quê? Tudo que nós temos é apenas um trechinho da Branca de Neve cantando no poço, que é essa parte aí. Enfim, falando sobre essa evolução das animações, desde então as animações foram só crescendo. E até hoje elas se desenvolvem. É impressionante como cada filme animado que a gente vê, eles estão cada vez melhores. Recentemente a gente teve o caso de Homem-Aranha no Aranha Verso, que mudou completamente o estilo que uma animação 3D pode ser feita, influenciando novas animações que estão vindo aí pela frente. Gente, eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo. Eu, particularmente, gostei muito. Eu vou confessar, esse vídeo aqui foi mais pra mim do que pra vocês, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu não sei se a galera vai achar chato demais eu ficar falando um monte de nome, um monte de bastidores aqui. Mas enfim, comenta o que vocês acham de verdade. Esse vídeo é, é muito importante saber a opinião de vocês. Se você gostou, o seu like vai ser extremamente importante para que outras pessoas que gostem desse assunto também curtam. Eu entendo se vocês não gostarem também. De verdade, é um negócio que eu sei que é meio de fanáticos para animações, mas é isso aí, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui de qualquer forma. A gente se vê nos próximos vídeos aí variados sobre animações como sempre. Tamo junto, até o próximo. Valeu, galera!